में बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था जहाँ खाने को बहुत अच्छा मिलता था अपने पैसे हम लोग नहीं लगा पाते थे तो उनको पकड़ के ले जाते थे जो हमें खिला सकें वहाँ पर लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बदली हैं कुछ सिनेमा घर जो हैं वो इट्स इट्स आर्ट एंड कल्चर इज ऑबियसली एसोसिएटेड विथ बंगाल बट दैट ऑफ आर्ट देर इज there's this famous adda that everyone has in bengal where everyone gathers together and they talk about various subjects it's, and it's such a wonderful feeling so for me to get back there and to visit old sites and old locations i must have stayed in at least 10 different places there as a paying guest as a rented place uh, so just being in that environment has always been very exciting i do want to say it to the production that they were absolutely marvelous in the way they produced the film uh, gave me and all the artists Uh, working conditions which are so conducive to actually putting your heart and mind into the film uh, shujay was absolutely right when he said that some of the locations that uh, that he was going to take me to shoot and i'd never ever seen before despite the fact that i'd lived in calcutta and for 8 years and um, there were some ironic situations as well for example we were shooting in an old old mill uh, once and uh, almost 2 hours into the shooting i actually disclosed to them that this was uh, one of the mills which were under the company that i was working with and we used to come here to train so there were a lot of ironies like this in the but also i want to thank the the government of west bengal uh, for providing us incredible amount of facilities whether it was in the permissions that we got to shoot in locations which no one no one had ever shot before like writers building which is the like the secretariat of of uh, of the of the government to be able to shoot inside there to get permission to work there the kind of security arrangements they made for us was just phenomenal uh, we had to drive long hours uh, to forests which were near shanti niketan and um, and it was just uh, amazing that despite the heavy traffic that we would face in these 4 hours drive and 4 hours going and coming that's like 8 hours of just being on the road uh was just absolutely uh, so amazing and we never ever had any problem with crowds at all uh, uh ribu just mentioned that um the people of kolkata are truly educative about cinema and, and they know they understand when they're told to keep quiet because we are shooting sync sound or uh, they're asked to you know move out of the frame um uh, there's never been a problem with them because they understand cinema and the way it is shot and their cooperation into the people of calcutta i just like to say a big thank you and to the administration for providing us this great amount of help and assistance yeah uh, no, are we okay to go for question now you want to say something else yeah all right so oh thank you so much it's all right i can hear you it's fine Yeah first of all we have to establish whether I'm a vigilante in the film or not <laughs> uh, I hope that's going to be a part of the mystery but one of the things that Ribu said to me when he was designing the character was I I don't want you to be who you've already been in so many other films uh at this age uh, it's not much of a challenge because what you see me physically is what you will find in the film Yes uh, he never wanted me to be uh, aggressive he wanted me to have a kind of tone to my voice which you may have noticed I'm, I'm not sure whether you did uh, which was almost like a he's an old man he's weak he's uh, he's an anglo indian his name is john biswas it's an anglo indian family and one of the reasons why we were shooting in goa was because we wanted the character to be uh, anglo goan but when we shifted to kolkata we made it anglo indian there's a very large population of anglo indians in kolkata and i had um, through my experiences of eight years interacted with them so we had some of their uh, uh, of their mannerisms and the way they behave uh, already with them but when we did the research on uh, on anglo indian characters there we found them no different from any one of us i mean they spoke hindi beautifully and uh, they hardly ever spoke bengali so most of this because we had already done piku and and i had already spoken bengali a lot of it there 
played that character, Reboot decided that I must play something which is a departure from that. And uh, that's how we actually came to that, uh, uh, that condition of the character. Yes, the, 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 there will be a vigilante. And uh, I think that if we disclose all that, then we will disclose the story. But uh, these are some of the things that uh, Rebu wanted me to do. He wanted me to play a very weak, old character uh, who's distressed by the fact that there has been a tragedy in his family and how he's going to go about making amends. Sir, there are some similarities in Vadeer and Itme. You'll feel it. But when you make a mystery film, you'll see a similarity in it. But I don't have a lot of trust with it. I can say that it will be different. Yes, but it's a different word. It's a different word for everyone. ये इस्तेमाल करते हैं हमारी फिल्म जो है थोड़ी हट के आया अलग है लेकिन सही मानों में आपने आपने सही कहा ये मैं मानता हूँ थोड़ी सी क्योंकि हर मिस्ट्री फिल्म में हमेशा ऐसा ही होता है कि कुछ न कुछ एक जो मिस्ट्री होती वो वो सामान्य होती जी बच्चन साहब सबसे पहले तो हियर रूना आई जस्ट स्टैंड फॉर यू मेरे बाएं दाएं बताइए किधर हैं आप? सर आपके दाएं ने साथ। जी जी जी। हाय आपको बहुत सारी बधाइयाँ। जी जी। बहुत अच्छा लगा आपको उस मौके पर देखना और बहुत खुश देखना। बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। और बहुत खूबसूरत ट्रेलर। बच्चे की आवाज बहुत टची थी। आपने वैसे तो बहुत कुछ बोल और उस समय जब आप 60s में गए थे, उससे उस समय से लेकर इस समय तक की कोलकाता में आपको बहुत बड़ा बदलाव क्या दिखाई दिया? बहुत से फ्लाइओवर्स बन गए हम और कुछ जी और बहुत सी पुरानी जो वहाँ बिल्डिंग्स थी जहाँ पर हम लोग जाया करते थे और जो हमारे लिए एक तरह से एक फेवरेट हॉन्ट होता था वो पुचका पानी जो है जो विक्टोरिया मेमोरियल के सामने मिलता है वो सबसे स्वादिष्ट पुचका पानी मैं ऐसा समझता हूँ भारतवर्ष में वो वहीं मिलता है और बहुत सस्ता मिलता था हमारे जमाने में दो आने में हमारा पेट भर जाता था और उस जमाने में हमारे पास जब कि हमारी तनखा चार सौ रुपए होती थी तो वो दो आने हमारे लिए बड़ा महत्व रखते थे तो उससे हमारा डिनर हो जाता था एक जगह थी निज़ाम जहाँ पर काटी कबाब मिलते थे बहुत ही खूबसूरत वो शायद अब बंद हो गया है है अभी भी है लेकिन किसी और नाम से और बहुत से रेस्टोरेंट्स थे जो पार्क स्ट्रीट में जो कि उस जमाने में हमको लगता था कि ये अजीब सी एक एक स्ट्रीट है या गली है जहाँ पर इतने सारे रेस्टोरेंट्स एक के बगल में एक थे तो हम लोग एक जगह से शुरू करते थे और जब तक रात का अंत होता था जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सब जगह घूम लेते थे वो सारे रेस्टोरेंट्स हैं कुछ चले गए हैं कुछ चाइनीज रेस्टोरेंट थे वॉल्ड ऑफ जैसे है वो अब नहीं रहा स्काई रूम एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था जहाँ खाने को बहुत अच्छा मिलता था अपने पैसे हम लोग नहीं लगा पाते थे तो उनको पकड़ के ले जाते थे जो हमें खिला सकें वहाँ पर लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बदली हैं कुछ सिनेमा घर जो हैं वो बंद हो गए हैं या टूट गए हैं लाइट हाउस वगैरह जो थे जहाँ हम लोग जा कर के फिल्में देखा करते थे वो सब बंद हो गए हैं ये थोड़ा सा बदला हुआ है लेकिन लोग जो हैं वो नहीं बदले ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे आज भी लोग वैसे ही हैं उतना ही स्नेह प्यार देने के लिए तैयार है और जिस तरह का स्नेह प्यार वहाँ मिलता है वो मेरा ऐसा अनुमान है देश भर में या विदेश भर में कहीं भी किसी भी कलाकार को नहीं मिलता मिस्टर बच्चन आपसे मेरा सवाल है यह वसीम अख्तर फ्रॉम इंडिया न्यूज आपके दाइने साइड जहाँ से सवाल पूछा गया था जी जी कहते हैं कि वहाँ के एक हेरिटेज है जो हाथ रिक्शा चलता है जी तो आपने इस बार का एक्सपीरियंस लिया वहाँ पे जा करके अभी भी वहाँ चलता है या बंद हो गया है दूसरी चीज एक ट्राम हुआ करती थी जो शायद ट्राम भी बंद हो चुकी है तो उस पर कुछ रोशनी नहीं है वो रिक्शा भी चलता है और ट्राम भी चलती है एक हमारा शॉट है आपने देखा होगा ट्राम में मैं घूमा उस ट्राम में और बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि इसी ट्राम में हम लोग नौकरी ढूंढने निकला करते थे और जब इन्होंने मुझे वापस उसमें डाला तो बहुत सी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैंड रिक्शा भी चलता है अभी भी कम हो गया है थोड़ा मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा एक दैट इज़ ह्यूमन एलिमेंट व्हिच लॉट ऑफ़ द ह्यूमन व्हाट इज़ दिस व्हाट इज़ दैट एसोसिएशन कॉल्ड दैट ह्यूमन राइट्स आई थिंक दे 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 हैव परहैप्स 
I don't know, I'm, I may be wrong here, but I, we didn't see much of those hand rickshaws. But when we were in Calcutta, we were working in the same way. Hi, Ribu, over here. Uh, Ribu, over here. Towards your left. Uh, जी मैंने गाड़ी वाड़ी तो ठीक रहती है लेकिन स्कूटर और मोटरसाइकिल मेरे जीवन में थोड़ा सा कम रहा है उसको नहीं चला पाया हूँ लेकिन जब इन्होंने कहा कि ज़्यादातर आपको स्कूटर पे घूमना होगा तो मैंने इनसे कहा कि डेढ़ दो महीने पहले एक स्कूटर ला करके मेरे घर रख दो ताकि मैं उस पर प्रैक्टिस कर सकूँ तो थोड़ी बहुत इन्होंने मेरी बात मानी और यहाँ जलसा में एक स्कूटर आ गया था और उस पर जब आप लोग नहीं होते हैं आसपास तब मैं उसको लेकर घूमता था और प्रैक्टिस करता था ये वेस्पा स्कूटर है और थोड़ा सा पुराने ज़माने का है जो फिल्म में ये जो आज तक के हैं हाँ सॉरी बजाज है तो ये ये थोड़ा सा भयंकर है क्योंकि मोटरसाइकिल में तो दोनों पांव इस तरफ रख सकते हैं इधर उधर जाएँ तो पाँव नीचे रख सकते हैं स्कूटर में दोनों ऐसे रहते हैं तो ज़रा सा भी बैलेंस जाए तो रोकने में थोड़ा गड़बड़ होता है मेरा इतना अनुभव नहीं है लेकिन शुरुआत में जैसे कि शुरू में हम लोग मैदान जो है वहाँ पर गए और अल सुबह जा कर के उसे प्रैक्टिस करते थे ताकि जब हम लोग सड़क पे चलें तो हमको कोई दिक्कत ना हो और किसी तरह हो गया ये काम